Lo comentamos en los titulares, el IMASEC de noviembre superó las expectativas y registró un crecimiento de 1,2%. Para profundizar en esta cifra, las proyecciones económicas para este 2024, estamos con Claudio González, director de inversiones en GH Capital Invest, un amigo de la casa, siempre lo digo con Claudio. Un gusto tenerlo acá y muy feliz año. El gusto es para mí, Andrés. Gracias por la invitación y muchas gracias por los amigos de la casa. A ver, 1,2% para noviembre. Uno mirara las expectativas, Claudio, claro, iban desde 0,3, 0,4, medio punto, hasta 1,5. Por lo menos uno dice, hay crecimiento y estamos en la parte de arriba de la sí. expectativa. Sí, sí, sí. La expectativa nuestra había sido 0,6. Ya. Eh, es bastante por sobre lo que era la expectativa nuestra, pero, pero más o menos en el promedio, yo diría, dentro del rango del mm. mercado. Eh, así es que es una buena noticia. ¿Qué pasó, en noviembre que está por arriba? Sí, ¿Qué pasó en noviembre que uno dice fue a ver, un tuvimos... buen mes tomando en consideración lo que traemos para atrás? Sí, tenemos que hablar un poco de eso, pero, pero lo primero es que la industria creció ¿Ya? en 12 meses, eh, la minería creció también en claro, 12 meses, 27, ahí tenemos dos sectores, sí. un 2,7% de la minería, 6, más de un 6% la... de la industria, ah, lo que es muy bueno. ¿Ya? Ahí tenemos dos sectores que claramente empujaron el carro. Los servicios también crecieron, uh -huh. ¿ah? mucho más tímidamente, en torno a un 1,2%, pero también es un crecimiento. Todo vemos un rezago en el comercio que aún en 12 meses sigue teniendo caídas, pero muy leves ahora. No está ¿ah? cayendo, cayó 1,4% si no me pasa. No, no está están cayendo a 10%. No. Exacto, o sea, está cayendo, sí, digamos sí. que debe estar llegando al punto de inflexión, diría, que debería darse en los próximos meses y con eso probablemente empezar a tener mejores meses en el futuro. Esto confirma, Claudio, lo que decía el último IPOM, Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, que ese periodo contractivo, ese, ese apretón que pegó el Banco Central para mantener a raya la inflación, ¿ya terminó? A ver, yo, yo desagregaría la respuesta en dos. Eh, por una parte, el, efectivamente, las tasas eh, altas que tuvimos, cierto, de tasa de política monetaria, eh, son eh, un periodo contractivo, generaron un periodo mm. contractivo. Son tasas que son probablemente de las más altas conocidas en los últimos 30 años, eh, no las más altas, pero de las más sí. altas, y eh, produjo desde luego un aterrizaje forzoso de la chilena después de la fiesta del 2021. Y vino ¿verdad? la resaca. Eh, y la resaca viene, exactamente sí. ahora que estamos post año. <risa> eh, pero la segunda parte de la respuesta yo diría que es algo que a mí me parece que todavía debemos ver un poquito más de datos para... Determinar si efectivamente terminó completamente el ajuste y lo que viene es una recuperación franca, porque en realidad estas cifras que vemos nos están comparando con cifras muy, muy, muy débiles del último trimestre. O sea, del la base de comparación esta vez, a diferencia de los meses que traemos, aquí la base de comparación es frágil. Es muy frágil y eso lo vamos a seguir observando, Andrés, ¿Ya? durante todo el primer semestre del 2024, porque nos vamos a estar comparando con todo el primer semestre del 2023 en el que tuvimos bases de comparación, todas con caídas, IMASEX yeah. con caídas. Por lo tanto, cualquier IMASEX relativamente razonable de cualquiera de estos meses no va a significar un aumento respecto de lo muy malo que tuvimos el primer semestre del año hoy, pasado. Hoy día lo, lo decía el ministro Marcel, decía, podemos cerrar un año con números azules. Claro, el IPOM del Banco Nacional dice, vamos a cerrar un 0% este año, el, el, el ministro Marcel dice, eh, con algunas décimas para arriba. Tú coincides con él y también dice aquí, se despeja cualquier escenario... En el ámbito, la, la famosa palabra recesión, él la saca para el lado. Sí, bueno, es el trabajo que tiene que claro. hacer un ministro de Hacienda. Hay política es, de por medio. Es absolutamente entendible, yo eh, en sus zapatos haría exactamente lo mismo. Lo que las cifras indican es que si uno acumula el IMASEC entre enero y noviembre de este ya. año y lo suma, está todavía en un rango de caída, sin embargo una caída leve. Por lo tanto, lo más probable es que cualquier dato más o menos bueno de diciembre, del IMASEC de diciembre, más los ajustes que normalmente hay entre el IMASEC sí. y, el, y la medición del PIB, que no es exactamente lo siempre mismo. Siempre ajustando siempre uno, hay para arriba, uno para abajo. Hay algunos ajustes por allí. Lo más probable es que nos lleven cerca del cero. Yo creo que con alguna décima tal vez negativa, pero prácticamente cero podría ser. Puede que terminemos en un menos 0,2. Eh, entre menos 0,2 y cero creo que vamos a estar. Y este, este número que conocimos hoy, ¿cómo conversa también con otras decisiones que ha tomado el Banco Central? Hace algunas semanas, por ejemplo, reunión de política monetaria. Una fuerte tasa de interés, de acuerdo a lo que esperaba el mercado, mercado 0,75. Muchos auguran que nuevas y consecutivas alzas este año. ¿Cómo lees eso también con el plano inflacionario? Que uno ve por lo menos en los números y también lo proyecta el Banco Central. Este año podríamos cerrar con un 2,9. Vamos a cerrar el 2023 con 4,5, 4,6, fracción por ahí. Uh -huh. ¿Cómo ves esas dos cosas? Eh, bueno, las veo coordinadas, eh, aunque veo algunos nubarrones que tenemos que conversar. Pero efectivamente eh, las tasas ya continuaron eh, la tendencia negativa, eh, digamos que hacia abajo, más que negativa, ¿Sí? una tendencia hacia abajo. Eh, que menos contractivas. Menos contractivas. ¿Qué hace sentido con lo que es la realidad de la economía? 
Es decir, seguir con tasas muy altas, eh, tratando de combatir una inflación que ya estaba cediendo, evidentemente que iba a ahogar a la economía y el Banco Central eh, muy prontamente se dio cuenta que había que empezar a bajar las tasas porque, por un lado, la inflación estaba cediendo, no completamente, ¿Sí? pero cediendo, y de esa manera también no ahogábamos a la economía. Eso está bien. Eh, sin embargo, la nota de preocupación es que todavía nos queda inflación en el componente vo el no volátil de la inflación. ¿Esos son los nubarrones que dices tú? Esos son los nubarrones que yo veo. ¿Qué es Hay... un componente no volátil? Para explicarle a quienes no están viendo. Son, por ejemplo, los bienes y servicios no transables de la economía. ¿Cuáles? Eh, por ejemplo, cortarnos el pelo, ¿verdad? Eh, servicios profesionales, pagar ¿Ya? los colegios, le, las cuotas de los colegios. Todo aquello que, de alguna manera, es algo que no se tranza con la economía internacional ni se transforma a dólar, sino que son, por se ejemplo... Se han mantenido persistente. Se ha mantenido persistente. Y esto eh, está en torno a un 6%. Es decir, ¿Ya? la inflación del 2023 va a cerrar en 4,5, 4,6. Como tú dices, sin embargo, ese dato para ese tipo de inflación, que es la inflación... Eh, del corazón de la inflación, podríamos claro. decir, va a cerrar en torno al 6 o algo por debajo del 6. Por lo tanto, tenemos allí una preocupación de continuar combatiendo la inflación y eso podría generar que las bajas de tasa que hemos visto sigan, pero no sigan en una acelerada tendencia hacia abajo, sino que se tomen algunas pausas. Claudio, en términos de crecimiento, en términos de proyecciones para el 2024, ¿cuáles son los nubarrones que ves tú? Porque uno esto comulga inmediatamente y lo hemos visto sobre todo en los últimos años. La economía con la política van amarrados, casi se amese. Discusión de pensiones, se reinicia nuevamente la discusión. Pacto fiscal, ya tenemos alguna propuesta del gobierno, también respuesta desde el empresariado. Y así otros temas, reforma salud, ni hablar. O sea, son tres puntos fundamentales que más allá del punto que se llegue es la falta de acuerdo en nuestro sistema político. Sí, yo concuerdo con esa, con esa idea, Andrés. Es decir, más allá de cuál sea la reforma que se logre lo que está trayendo una cierta incertidumbre que permea las decisiones empresariales, a las decisiones de las personas. Cuesta tomar decisiones de largo plazo o de mediano plazo incluso claro. cuando vemos tanta indecisión eh, respecto de las variables que me ayudan a mí a tomar es, esas buenas decisiones. Diríamos que una está despejada, la inflación, ya. ¿cierto? La inflación parecería que está fuera de la ecuación y la dejo, eh, ¿verdad?, eh, fuera. Por estas de... reformas más estructurales. Pero las reformas estructurales son... El problema de dar la sensación de que los acuerdos no van a llegar pronto. Y si los acuerdos no llegan pronto, vamos a tener preocupaciones tremendas respecto del sistema de salud, sí. ¿verdad? Si no, hay una, si no hay un arreglo en el ámbito del sistema de salud, vamos a tener un problema muy grave. ¿Mm? Eh, si no hay un pacto fiscal o algo que se parezca a un pacto fiscal, vamos a tener también preocupación sí. respecto de cuándo va a llegar y por lo tanto posponemos inversiones o posponemos de, eh, decisiones hasta que eso llegue. Eh, y desde luego el tema de las pensiones para dar de, de una vez y por todas una cierta solución a algo que está tan postergado durante tanto tiempo. Yo creo que esos son nubarrones grandes, pero ¿Ya? sumaría a esto el que hay un montón de eh, elementos de la economía y de la institucionalidad que tienen que mejorarse, eficientarse, como la permisología, por ejemplo, que es el concepto para lograr... más masticado durante los últimos meses. Exacto, pero mm, se habla mucho de la permisología, sí. pero hay que tratar de ir rápido en que la institucionalidad mejore para agilizar, no relajar estándares, sino que agilizar los permisos que nos permitan tomar decisiones de inversión con más, eh, con más tiempo, con, con más agilidad, porque la inversión es mi preocupación del 2020. Sí, Claudio, eh, vuelvo al tema de las reformas. ¿Cuán puede utilizarse como quizás un parámetro o un reflejo de lo que sucedió hace algunos días con lo de SQM, con Codelco. ¿Por qué te lo digo usarlo como parámetro? Porque muchos han dicho, aquí hay pragmatismo absoluto. Aquí se habla de, de una estrategia nacional del litio, ya no se habla de lo que el gobierno decía hace un tiempo, la empresa nacional del litio. Uno ve que la salida, por lo menos, que se ejerce acá es bien distinta a la que se prometía en un comienzo. Hay más realismo. ¿Cuánto puede eso quizás permear y no dice tomarlo aquí como referencia? ¿Cuál querías tú respecto a lo otro que estamos hablando? Que quizás para tener una reforma de pensiones no vamos a tener que tener lo que yo quiero. Y yo siento que es lo correcto, sino que va a haber que ceder. Y eso traspasa a cualquier reforma. Bueno, es una muy buena noticia. Yo lo tomé como una muy buena noticia. Más el detalle que aún no lo conocemos. Sí. Tenemos un memorándum de entendimiento. Vamos a ver cómo funciona realmente en la práctica esta asociación público-privada, ¿verdad? Entre eh, Corfo y SQM. Pero lo que vemos ahí es una voluntad de cerrar eh, un capítulo y dar confianza y estabilidad y reglas claras en el largo plazo para una comunión público-privada que ninguno de los dos ganó todo lo que quería. ¿O esas son las señales, crees tú, que son las correctas? Para el fondo, claro, uno puede, muchos piensan que se QM eh, eh, con el pasado que tiene, con el dueño que tiene, con el tema de la política, con todo eso, y al final se zanja algo. Claro, puede tener muchos bemoles, pero al final es la salida que hay que tener. 
Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que, de alguna vez por todas, sacarnos de, de la cabeza un poco toda la, la, la remembrada a, a, a cuestiones que nos entrampan eh, y al menos en temas económicos y financieros nos permiten avanzar rápido. Creo que en el caso del acuerdo de CQM Corfo, lo que está claro es que ahí hubo pragmatismo de parte del gobierno. Yo celebro ese pragmatismo, celebro que pueda con ese pragmatismo avanzar rápido eh, ¿verdad? Eh, una estrategia nacional del litio en una comunión público-privada que favorezca a ambos, eh, a, a ambos mundos porque todos formamos finalmente parte de la comunión de toma de decisiones en el futuro que esperamos sea este el comienzo de una buena ¿Y etapa. ¿Y ese pragmatismo deberá aplicarse en los otros temas? Y también uno ve al frente si es que hay disposición del otro lado a hacer caso o, o a responder a ese pragmatismo. Bueno, debería, debería aplicarse. Eh, por ejemplo, en el tema de la, de, la, de la solución a las ISAPRE, ¿verdad? Sí. Eh, debería aplicarse. ¿De qué otra forma podríamos visualizar una solución a ese problema? Lo probable es que si no hay un pragmatismo tengamos una, un, un, o sea, la un colapso del de sistema de salud en el corto plazo sí. y va a tener que ser administrado por esta administración, no por la siguiente. Por lo tanto, esta administración también debería interesarle solucionar pronto porque de esa manera también soluciona un problema que va a ser difícil de gestionar en el caso en que se produzca un colapso, por ejemplo. ¿Tú ves disposición de parte también de la oposición? Claro, mucho... Es muy importante lo que haga el gobierno, la señal que mande el gobierno, el presidente Boric, eh, lo vimos en tema de CQM, estamos viendo en tema de pensiones, eh, también en materia de salud, pero la posición de la oposición, sobre todo en el tema de pensiones, porque hay uno de ciertos sectores que dicen, claro, sentémonos a negociar el tema de solidaridad, qué elemento, la semana pasada me tuve que conversar con el presidente de la U y decía, no, esto es 6% de cuenta individual o nada, aquí no, no nos... Sí, yo creo que tienen que relajarse en toda negociación y estos son elementos de acción que son básicos sí. eh, para todo experto en, 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 en temas de negociación y es que eh, tú nunca vas a lograr el 100% de lo que tú quieres cuando es una mesa, si no mejor no te sientes a la mesa. Si uno se sienta a la mesa tiene que aceptar que ciertos aspectos se van a lograr en un cierto porcentaje, no en el 100. Ya al sentarse y por, ceder, y, o sea, a, evidente, en, que hay que ceder. En una negociación hay que llegar a elementos comunes que permiten destrabar las, eh, las trincheras en las cuales un parten eh, ¿verdad? una negociación dura, digamos, una negociación hostil eh, o medianamente hostil. Creo que hay que poner los elementos sobre la mesa pensando en que ninguna de las partes va a obtener el, el total. La oposición no puede pensar tampoco que el 6% completo vaya a capitalización individual. Es indudable que la gente quiere capitalización individual, al menos así lo muestran las encuestas. Sin embargo, algo de solidaridad, algún porcentaje hay que considerar también en la ecuación. Por último, en materia de pacto fiscal, fiscal la propuesta del gobierno y también la respuesta que ha habido desde, desde la oposición. Bueno, ahí es un tercer tema en donde también parecen haber trincheras. Parece que de pronto se, se solucionan y se facilitan un poco ciertos acuerdos y después se vuelve un poco a las posiciones un poco más duras. Eh, en mi opinión, estamos todavía en, eh, en un tramo eh, en el que falta un poco más de decisión de las partes de poder llegar a un acuerdo. Eh, creo que hay disposición, por lo menos el ministro Marcel ha mostrado sí. bastantes eh, temas sobre la mesa eh, que ha ido relajando, ha ido flexibilizando posiciones, la oposición también, pero creo que hace falta un poco más de mirar hacia el futuro y pensar ese pacto fiscal no hoy, ni solución de hoy ni en los próximos dos años, solución para los 30 años de Chile. Cómo ese pacto fiscal contribuye a la productividad, al mejoramiento de la inversión mm. y, desde luego, a la redistribución un poco mayor de la riqueza. Claudio González, te agradecemos este espacio con Canal 24 Noticias 24. Muchas gracias a ti, Andrés, por la invitación. Muchas gracias. Son las...